La licorne s'ennuie. Elle s'amuse comme elle peut pendant que la chef Gonzalez prépare à manger dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec cette créature En plus, la fée a décidé de passer et elle a apporté des friandises pour sa copine arc-en-ciel. Ça, c'est un sacré festin de cochonnerie. Beaucoup de fun, une pluie de Skittles et des montagnes de chocolat. Mais Chef Gonzalez ne va pas laisser passer ça. La licorne n'a pas le droit de manger autant de sucreries. Ça ne ferait pas de mal à la licorne de manger un peu plus sainement. Chef Gonzalez s'énerve et confisque tous les bonbons. Une pizza qui fait la taille de la pièce Une tomate aussi grosse qu'une tête L'attaque d'un poivron géant et une bataille de champignons Non, c'est pas un film d'horreur culinaire Ce sont nos aliments squishy géants Ah, j'aimerais tellement être à côté d'une pizza géante, là tout de suite Je pourrais jouer, me cacher et m'amuser sans qu'aucune règle ne m'arrête Mais la seule chose qu'il reste à la licorne, ce sont des souvenirs dans des emballages vides. Ça va aller, copine La fée va s'occuper de tout. Dans ce monde, il y a toujours de la place pour quelques bonbons. Et pour les miracles Chef Gonzalez commence à pétrir la pâte. C'est pas une tâche facile. La fée est déjà là. Et elle a décidé de modifier un peu la recette. Chef Gonzalez étale la pâte. Mais tout à coup, ses doigts et son rouleau à pâtisserie se noient dans quelque chose de doux et moelleux. Sa pâte a gonflé comme par magie. Et elle s'est transformée en squishy géant. Cette part de pâte en mousse fait la taille de la table. Comment ça a pu arriver Il n'existe pas de levure assez puissante pour gonfler autant. La fée doit avoir quelque chose à voir avec ça. Mais il n'y a rien à faire. Ce squishy est si confortable il donne qu'une envie, c'est de s'allonger et faire une sieste dessus comme si c'était un coussin géant. La fée garde un œil sur Chef Gonzalez pendant sa sieste. Et quand notre chef se réveillera, elle trouvera alors tous les matériaux nécessaires pour embellir la pizza squishy. Oups, on dirait qu'elle se réveille déjà. C'est le moment de partir. Chef Gonzalez remarque les ingrédients étranges sur la table. Je peux pas faire de pizza avec ça. Par contre, je peux faire une pizza géante squishy. On a un rouleau de peinture et un pinceau, des peintures caoutchouc et un mystérieux tube isolant. Coucou, y a quelqu'un Chef Gonzalez n'est pas du genre à se dégonfler devant les recettes compliquées. Elle se met courageusement au travail. Attache le tube isolant au bout du triangle en mousse afin de faire un rebord. Fixe-le avec de la colle chaude. C'est super Sauf qu'on a aussi besoin de bouchons en mousse. Fixe-les de chaque côté de la barre. Maintenant, c'est parfait On va commencer à mettre de la couleur. Trempe le rouleau de peinture dans la peinture caoutchouc et colore le squishy géant. Chef Gonzalez manie le rouleau comme une pro. C'est aussi facile que de se servir d'un rouleau à pâtisserie. Colore le bord avec un pinceau. Utilise des peintures de plusieurs teintes de marron afin que la croûte de pizza ait l'air réaliste. On va maintenant s'occuper des ingrédients. Pour commencer, ajoutons des tomates. Chef Gonzalez jongle avec des tomates. Quand, tout à coup, elle se transforme en squishy géant Découpe un gros disque de mousse à mémoire de forme. Recouvre-le de peinture caoutchouc rouge. Peins les détails de l'intérieur d'une tomate au milieu de la rondelle. Trace une ligne à l'aide d'une règle et coupe le disque en deux. Colore l'intérieur. Réalise plusieurs rondelles et tranches de tomates. Des tomates squishy tombent tout droit du ciel la fée a fait apparaître secrètement des squishy très originaux. Place-les uniformément sur la pizza. Et allons chercher d'autres ingrédients. Pendant ce temps, la fée fait apparaître du pepperoni sur la pizza squishy. Découpe un disque en mousse. Colore-le avec de la peinture Bordeaux. Fais des ronds plus clairs à l'aide d'une éponge. Ajoute quelques disques blancs. Colore les côtés. Réalise plusieurs disques de pepperoni squishy. Ajoute des moitiés. La fée pose soigneusement les tranches de pepperoni sur la part. On n'a jamais assez d'ingrédients sur une pizza. Chef Gonzalez revient dans la cuisine. 
On dirait que quelqu'un s'est déjà occupé de sa pizza. Pas mal Du pepperoni squishy zéro calories, sans gluten et sans lactose. Maintenant, on va ajouter un peu de verre. Plie une feuille de papier mousse verte en deux. Dessine une feuille de roquette. Découpe-la. Étire les bords avec tes doigts afin qu'elle ait une forme plus réaliste. Peins des veines au milieu avec de la peinture claire. Réalise plusieurs feuilles de roquettes. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette cuisine. Phew Chef Gonzalez commence même à transpirer. Mais elle a réussi à faire une roquette écologique exceptionnelle. Pose-la sur la pizza. Comme c'est beau et coloré pendant que Chef Gonzalez est distraite, la fée en profite pour faire apparaître un ingrédient supplémentaire. Des olives noires moelleuses. Trace un cercle sur une planche en mousse noire. Dessine un plus petit cercle au milieu. Découpe un anneau. Peins le milieu couleur olive. Recouvre les traces de marqueur en noir. Réalise plusieurs olives squishy. Chef Gonzalez revient à sa pizza. Mais d'où ces mystérieuses olives sortent-elles Ah, oh, beaucoup de merveilles se passent dans cette cuisine La pizza est terminée C'est super Mais Chef Gonzalez n'arrive même pas à déplacer cette part de pizza géante. Elle a besoin de l'aide de la fée. Chef Gonzalez est fier de sa pizza squishy. Sauf qu'elle n'arrive même pas à la soulever. La fée utilise un peu de sa magie. Pourquoi fatiguer ses bras quand on peut utiliser la magie La licorne s'amuse sur le canapé. Une pizza géante apparaît soudainement devant elle. Ouah, wow, ça c'est une sacrée surprise C'est le meilleur squishy du monde entier. Ses feuilles sont vraiment superbes. Et les tomates sont aussi moelleuses que des oreillers. La fée adore aussi la pizza en mousse. On va jouer ensemble. Il faut essayer ce jouet immédiatement. À quel point peut-on serrer ces tomates Et quel jeu on pourrait inventer avec ces rondelles d'olive qui lancera le plus d'anneaux sur la corne de la licorne Chef Gonzalez met fin à leur jeu. Tous les ingrédients sont censés être à leur place. Retourne une tomate et colle un morceau de velcro à l'arrière. Utilise de la colle chaude. La pizza squishy est parfaite maintenant. Mais ça va pas durer longtemps. La licorne et la fée vont continuer à s'amuser avec les ingrédients en mousse. Et la fée va plonger Chef Gonzalez dans un sommeil profond afin qu'elle ne se mette pas en travers de leur chemin. Personne ne va les empêcher de jouer avec la pizza géante. On va faire pleuvoir le pepperoni et les tomates. Mais la tomate en mousse revient sur elle comme un boomerang. Et ça a heurté la licorne. Ça va aller, chouchou. La fée va faire apparaître du poivron squishy. Découpe une forme de tranche de poivron dans de la mousse. Recouvre-la de peinture caoutchouc. Couvre les côtés de peinture plus foncée. Réalise des tranches de poivron de plusieurs couleurs, vert, rouge et jaune. Waouh Les tranches de poivron squishy s'accordent à merveille avec le goût de notre pizza. Et la fée a aussi préparé des champignons moelleux. Découpe une silhouette de champignon dans de la mousse à mémoire de forme. Coupe les bords avec des ciseaux et égalise-les avec un rasoir. Colore-le avec de la peinture caoutchouc en utilisant une éponge. Il faut que ça ait l'air d'un vrai champignon. Réalise des moitiés et des quarts. Ces champignons sont la définition de la tendresse. C'est exactement ce qu'il manquait à notre délicieuse pizza géante. Notre pizza est maintenant terminée. Cette incroyable pizza géante est merveilleuse La licorne et la fée jonglent avec les tomates et font pleuvoir de la roquette. Les champignons, olives et pepperoni volent dans tous les sens. C'est une fête de nourriture géante une explosion à l'usine de pizza Une attaque de poivrons C'est trop amusant Éparpiller de la nourriture squishy partout dans la pièce et c'est dont n'importe quel enfant ou créature rêverait La licorne frappe accidentellement Chef Gonzalez avec une tomate. Elle se réveille et ne comprend pas quel genre de rêve merveilleux elle vient de faire. Il y avait une pizza géante dedans Il faut qu'elle raconte son rêve aux filles. La licorne et la fée mangent paisiblement une vraie pizza. Mais elles doivent cacher la tomate squishy, sinon le secret sera révélé. Chef Gonzalez raconte son rêve étrange aux filles. Il y avait de la pizza, des tomates géantes et de grosses tranches de pepperoni. 
et d'énormes feuilles de roquettes. Et tout volait partout dans la pièce. Heureusement que c'était qu'un rêve. Et qu'il y a une bonne pizza bien chaude sur la table à la place d'une géante. La nourriture va calmer Chef Gonzalez. Et la fée va certainement cacher la pizza squishy le plus loin possible. On ne voudrait pas à nouveau stresser Chef Gonzalez. Tu as aimé notre pizza squishy géante Alors écris dans tes commentaires quelle nourriture squishy tu aimerais cuisiner pour toi. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucun de nos maxi squishy dans Troum Troum.